ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ബി ബി എ ടി ടി എം ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ സിലബസ് പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉത്തരങ്ങൾ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ പ്രകാരം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് മുൻപ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് കാരണം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് പ്രിലിമിനറീസ് ഈ പ്രിലിമിനറീസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ആണുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ടൈറ്റിൽ പേജ് ദെൻ ലെറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും ഏഴ് കണ്ടൻസ് ആണ് പ്രിലിമിനറീസിൽ ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബോഡി ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിസർച്ച് പ്രൊസീജിയർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സമ്മറി ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബോഡി ഓർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് ബിബിലിയോഗ്രഫി മറ്റൊന്ന് അപ്പൻഡിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വേരിയസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അവിടെ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് വേരിയസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സർവേ സർവേ മെത്തേഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സർവേ മെത്തേഡിൻ്റെ മീനിങ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സർവേ മെത്തേഡ്സ് സെൻസസ് സർവേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിങ് സർവേ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അതിൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ
ആൻസറാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ആൻസറാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിലൊന്നാമത്തതാണ് സിമ്പിൾ ഓർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ സിമ്പിൾ ഓർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്താണ് റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിന് കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് തേർഡ് വൺ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഫോർത്ത് വൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്സിഡൻ്റൽ സാമ്പിളിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാട്ടാസ് സാമ്പിളിംഗ് തേർഡ് വൺ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിൽ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് പെടുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ അതൊന്ന് തിരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ തേർഡ് വൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇവിടെ എസ് എ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് എഴുതണം അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് റിസർച്ച് ഡിസൈനും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എസ് എക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അതായത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ആണുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സോഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അവിടെ സർവേ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റിനർ മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു റിസർച്ചർ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്റ്റ്ലി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ചർ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ ഫണ്
പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ദെൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അതായത് റിസർച്ച് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ അത് അതിനുശേഷം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷനും എക്സിക്യൂഷനും രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേജസ് വരും അങ്ങനെ പത്ത് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റനായി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസറായി മാറി ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് വിത്ത് റീഡർ റീഡറുമായി നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം കൺസൈസ് അതായത് റിസർച്ച് എപ്പോഴും പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ആകരുത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കുറേറ്റ് ദെൻ ലോജിക്കൽ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ക്വാളിറ്റീസാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് എഡിറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് കോഡിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തത് ടാബുലേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കണം അത് എഴുതണം ദെൻ കോഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാബുലേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വരാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാബുലേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സാമ്പിളിംഗ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവേ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് സെൻസസ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ബ്രീഫായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് കൂടി അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റേജസ് ഇൻ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ റിസർച്ച് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ജനറൽ വേ സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ദെൻ സർവേയിങ് and the availability of research surveying the availability of literature then developing the ideas through discussion then
then last one select the sample nammal sample collect cheyanam ingane eelu pradhana petta stages aanu sampling inu ullathu okay namukku adutha choyathilekku povam types of interview nammal data collection method le oru pradhana petta bhagam aanu interview nu parayunnathu appo edakkeyana pradhana petta different types of interviews nu nokkam first one personal interview second one telephone interview then mail interview appo ee moonu sangathigalum personal interview adinde advantage meaning advantage disadvantage telephone interview adinde meaning advantage disadvantage mail interview adinde meaning advantage disadvantage idu moonum nannai padikanam chodyam vannal idu moonum aanu nammal edandathu ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്നെയർ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ക്വസ്റ്റ്നെയറും ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ മറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്നെയർ മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് ഷെഡ്യൂൾ മെത്തേഡും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ അവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്നെയറിൻ്റെയിൽ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിൽഡ് അപ്പ് ബൈ ദി റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസ്പോണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസേർച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്നെയർ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഷെഡ്യൂൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് അല്ല പകരം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്നെയർ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കും പക്ഷേ ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം കൺസ്യൂം പ്രോസസ്സ് അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് കാരണം ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്യൂമറേറ്റർ ഡാറ്റ കലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ എന്യൂമറേഷൻ സ്റ്റാഫ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർ അതായത് ക്വസ്റ്റ്നെയറിന് എന്യൂമറേഷൻ സ്റ്റാഫ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഷെഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രെയിൻഡ് എന്യൂമറേറ്റർ ആവശ്യമാണ് ദെൻ എനി ക്വസ്റ്റ്നർ മെത്തേഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോസ്റ്റ്ലി കോസ്റ്റ്ലി അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്യൂമറേഷൻ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഷെഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്നെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ വെതർ ദി റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ഇലിറ്ററേറ്റ് അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അതായത് എഴുതാനും വായി അതായത് അവർ നിരക്ഷരരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റില്ല റെസ്പോണ്ടൻസിന് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കേസിലോ ഷെഡ്യൂൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് അല്ല എന്യൂമറേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ എന്ന് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും ക്വസ്റ്റ്നെയറും ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ ക്വസ്റ്റ്നെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്നെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ബ്രിവിറ്റി മൂന്നാമത്തത് സിംപ്ലിസിറ്റി ദെൻ ആംബിഗ്വിറ്റി ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സീക്വൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ദെൻ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലോഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പരമാവധി നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്നെയറിൽ എപ്പോഴും റിസർച്ചർ അയാളെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്പറിംഗ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്നെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്